ముందుగా ఈరోజు అనుకోకుండా ఒక సినిమా పరిశ్రమ ఒక గొప్ప వ్యక్తి కైకాల సత్యం గారిని కోల్పోవడం చాలా బాధకరం దాదాపు ఏడు వందల డెబ్బై ఐదు సినిమాలు నిర్మించిన ఆయన ఈరోజు హఠాత్ మరణం యావత్ సినీ పరిశ్రమ బాధగా మరి ఆయన లాంటి నటుడు ఇంకా తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు భవిష్యత్తులో అలాంటి వ్యక్తి దొరకడు అనే ఉద్దేశంలో మేము భావిస్తూ మరి నాడు ఎప్పుడో ఫిక్స్ చేసుకున్న కార్యక్రమం కాబట్టి తప్పనిసరి చేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే మా జో శర్మ కూడా ఆమె అమెరికా నుంచి వచ్చి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది అందుకోసం సో వెంటనే పెట్టాల్సి వచ్చింది ముందుగా తెలుగు ఫిలిం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ప్రెసిడెంట్ నాకు దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల ఆప్తులు నన్ను ఎప్పుడు కూడా మంచిగా అభిమానించి నన్ను ఒక ప్రతిసారి ఎంకరేజ్ చేస్తున్న మా బసిరెడ్డి గారు ప్రెసిడెంట్ అయిన తర్వాత మరి జై హో రామానుజ సినిమాని ఆయన లాంచ్ చేయడానికి మరి మంచి మనసున్న వ్యక్తి సక్సెస్ఫుల్ ఒక డీజీ కెస్ట్ ద్వారా ఎన్ని వందల సినిమాలకి నేనున్నాను అని చెప్పి మరి ఇక్కడ కూడా ప్రొజెక్టర్లు కూడా మంచి ప్రొజెక్టర్ పెట్టగానే నేనన్నాను ఇక్కడే లాంచ్ చేస్తే బాగుంటుంది మా ఛాంబర్లో మేము లాంచ్ చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంలో ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది సాయి వెంకట గారు ప్రసాద్ ల్యాబ్లో పెట్టచ్చు అంటే అరే మాది ఛాంబర్ ఇక్కడ పెడతానని చెప్పి నేను అందరితో అనడం జరిగింది సో ఆ విధంగా మా ప్రెసిడెంట్ మా మా అందరి ప్రెసిడెంట్ అయిన తెలుగు ఫిలిం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ బసిరెడ్డి గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను జనరల్ సెక్రటరీ ఎన్నో హిట్ చిత్రాలకి నిర్మాతగా మరి ఎన్నో అద్భుత సినిమాలు తీసిన దామోదర్ ప్రసాద్ గారిని వేదిక మీదకి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ జనరల్ సెక్రటరీ ప్రసన్న కుమార్ గారు వారిని వేదిక మీదకి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను మన ఫిలిం ఛాంబర్ ఉద్దండులు ప్రెసిడెంట్ బసిరెడ్డి గారు జనరల్ సెక్రటరీ దామోదర్ గారు ఆయన ఎన్నో హిట్ చిత్రాల నిర్మాత మా ప్రసన్న గారు జనరల్ సెక్రటరీ ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ ముగ్గురు కలిసి జై హో రామానుజ ట్రైలర్ని లాంచ్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలు మన అనిల్ గారు ఆయన కూడా ఎన్ఆర్ ఆయన అలాగనే ఆయన లండన్ నుంచి వచ్చింది నేను అమెరికా నుంచి వచ్చిన ఆయన నిన్న మొన్న వచ్చింది నేను వచ్చి ఇరవై సంవత్సరాలు అయింది సో సాయి వెంకటు మన దగ్గర ఒక సినిమా బిగినింగ్లో తీసినప్పుడు ఆయన ఎప్పుడు ఓన్లీ తెల్లబట్టలు వేసుకొని వస్తుండే ఎప్పుడు ఓన్లీ తెల్లబట్టల మీదనే తిరుగుతుండే సో ఆయనకు నేను నిక్ నేమ్ పెట్టింటి మల్లెపూ లాంటి ప్రొడ్యూసరు సాయి వెంకట్ గారు అని చెప్పని దాని తర్వాత రీసెంట్గా ఈ జాకెట్ వేయడం మొదలు పెట్టిన నేను బంద్ చేసిన నేను ఎప్పుడు తెల్లబట్టలు వేసుకొని వస్తుండే మల్లెపూ లాంటి ప్రొడ్యూసర్ అని చెప్పని అంటుంటాను అట్లా సో జై హో రామానుజ మూవీ సక్సెస్ఫుల్ కావాలని చెప్పని పాపం కష్టపడి చాలా గ్రాఫిక్స్ అది ఇది చేయించినట్లు కనిపిస్తుంది సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ మీరు ఎంత సహకరించినారమ్మా యాజ్ అ ప్రౌడ్ డాటర్ హౌ మచ్ డిజ్ యూ కంట్రిబ్యూట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హాయ్ ఓకే సో దట్స్ గ్రేట్ సో ఇక దామోదర్ గారు ఉన్నారు ప్రసన్న గారు ఉన్నారు రామ్ సత్యనారాయణ గారు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ నాకన్నా మొదలు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నవాళ్ళే ఇక మా సెక్రటరీ గారు అయితే వాళ్ళ ఫాదర్ జమాన నుంచి ఉన్నవాళ్ళు సో అందరికీ నేను చెప్పేది ఓన్లీ సింపుల్గా ఏంటంటే ఎస్ ఇలాంటి సినిమాలు రాక చాలా సంవత్సరాలు అయింది బహుశా ఈ రామానుజాది మన దగ్గర పెద్ద స్టాచ్యూ కూడా చేసినారు సో దీనికి చిన్న జీఆర్ సామని తెచ్చింటే బాగుంటుండే మాకన్నా వాస్తవం చెప్తున్నా చిన్న జీవ స్వామిని అట్లీస్ట్ ఓపెనింగ్ రోజు ఏర్పడితే లాంచ్ అవుతుందో ఒక థియేటర్ మంచి చూసుకొని ఆడికి ఆయన వచ్చినట్లు చూసుకో చూస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఆయనకు మొదలు ట్రైలర్ చూపి రివ్యూ చూపించేసేసేసి రండి సార్ అంటే ఆయన వస్తే కొంచెం ఆయన భక్తులందరూ చూసే అవకాశం ఉంటుంది పేరు మంచిగా చెప్తే ప్రీ రిలీజ్ యా సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ ద టీమ్ సాయి వెంకట్ గారు ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సాయి వెంకట్ సాయి వెంకట్కి నాకు మోస్ట్ ఆఫ్ ఎం ఛాంబర్లోనే కలిసి అండ్ ఫస్ట్ టైం విన్ని సో మెనీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అండ్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ ఛాంబర్లో ఇంటరాక్షన్స్ కానీ ఆయన ఛాంబర్లో కొంచెం యాక్టివ్గా ఉండటం కానీ ఈసీ మెంబర్గా కానీ సెక్టార్లో కానీ సో దట్స్ హో ఐ యునో ఐ నో అబౌట్ సాయి వెంకట్ అండ్ హిస్ డెడికేషన్ టువర్డ్స్ ఫిల్మ్స్ బట్ మోస్ట్ మల్టీ టాలెంటెడ్ కానీ నాకు తెలీదు 
వ్యాపారం అయితే అని తెలుసు ప్రొడక్షన్ ప్రొడ్యూసర్ అని తెలుసు కానీ ఈ ఇది చూడగానే ఒక ఆర్టిస్టు ఒక డైరెక్టరు మళ్ళీ ప్రొడ్యూసరు కంబైన్డ్గా ఇట్ వెరీ టఫ్ జాబ్ బట్ ఈ పుల్లి టఫ్ ట్రైలర్ చూస్తే అనో డెఫినెట్లీ టఫ్ జాబ్ పుల్లి టఫ్ వెల్ సో విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ యూ అండ్ ఆల్ యూర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్టిస్ట్ అండ్ టెక్నీషియన్స్ థ్యాంక్స్ మొదటగా ఇవాళ నవరస నటన సార్వభౌమ కైకాల సత్యనారాయణ గారు ఇవాళ శివైక్యం చెందారు దాని సంతాపం తెలియజేస్తూ కైకాల సత్యనారాయణ గారు గుడివాడ దగ్గర కౌతరం గ్రామం నుంచి వచ్చి గుడివాడలో అక్కడ కాలేజీలో చదువుకుని గుడివాడ బందరం విజయవాడ చదువుకుని అక్కడి నుంచి సినిమా ఫీల్డ్కి వెళ్తే శ్రీకృష్ణావతారం అనే సినిమాకి అట్లూరి పొండరేక అక్షయ్ గారు అలాగే కె దేవి వరప్రసాద్ గారి ఫాదర్ తిరుపతి గారు అని చెప్పి వాళ్ళిద్దరూ కలిపి శ్రీకృష్ణావతారం సినిమా చేస్తుంటే దాంట్లో దుర్యోధనుడికి ఎన్టీ రామారాన్ని చేయమని అడిగారు అడిగితే ఎన్టీ రామారావు లేదు నా సోదరుడు ఉన్నాడు కైకాల సత్యనారాయణ తను చేస్తాడు దుర్యోధనుడు అంటే లేదు సార్ చేస్తే మీరు చేయాలి లేకపోతే ఎస్వి రంగారావు చేయాలి ఎస్వి రంగారావు ఏమో ఆయన ఓన్ పిక్చర్ బిజీలో ఉన్నారు అందుకని మీరే చేయాలి సార్ లేకపోతే కష్టం సార్ అని అంటే లేదు ఆయన చేస్తాడు ఆయనతో ఒక ఐదు రోజులు చూద్దాం ఒకవేళ ఐదు రోజుల్లో తను సెట్ అవ్వకపోతే ఆ ఐదు రోజుల ఖర్చు నేను పెట్టుకుంటా పెట్టుకుని నేను దగ్గర చూసుకుంటా అని చెప్పి కైకాల సత్యనారాయణ గారిని దుర్యోధనుడిగా మేకప్ కాడ నుంచి దగ్గరుండి ఆయన షూటింగు డైలాగ్స్ చెప్పే రేంజ్కి తీసుకెళ్ళి ఒక దుర్యోధనుడిగా స్టార్ట్ అయిన కెరీర్ ఇవాళ కైకాల సత్యనారాయణ గారు చారిత్రాత్మక అనుకోవచ్చు పౌరాణికం అనుకోవచ్చు జానపదం అనుకోవచ్చు ఏ జోనర్లో అయినా పాత్రలో ఇమిడిపోయే కైకాల సత్యనారాయణ గారిని ఒక తోటి నటుడుగా ఒక అన్నగా ఎన్టీ రామారావు ఎంత కోఆపరేట్ చేశారో ఇవాళ నిర్మాతగా మా సాయి వెంకట్ ఇవాళ నటుడుగా అంటే ఆయన కమర్షియల్ సినిమాలు చేయొచ్చు లవ్ సినిమాలు చేయొచ్చు ఎన్నైనా చేయొచ్చు కానీ ఇక్కడ పెద్ద రామాంజాచార్యుడిది పెద్ద విగ్రహం పెట్టారు ఆ విగ్రహం చైనాకి ఎన్నోసార్లు వెళ్ళి ఒక దగ్గుబాటి ఆయన ఆయన దగ్గరుండి చైనా నుంచి తీసుకొచ్చి పెద్ద విగ్రహం పెట్టించారు అసలు ఆ చరిత్ర ఏంటి ఆ చరిత్రకి మూలం ఏంటి అనే దగ్గర మా సాయి వెంకట్ నటిస్తూ ఆయన వాళ్ళ ఆ విగ్రహం గురించి అసలు ఆ రామాంజ స్టోరీ గురించి వాళ్ళ సినిమా చేయటం ఆ సినిమా చేసిన దగ్గర నేను ఇప్పుడు రామారావు కైకాల సత్యనారాయణ గారు ఎందుకు చెప్పానంటే ఒక తోటి నటుడిని ఒక సోదరుడిగా ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఇండస్ట్రీ ఇవాళ కాదు రామారావు గారు కైకాల సత్యనారాయణ గారి కాలం నుంచి కూడా ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడు ప్రోత్సహిస్తూ ఉంది ఇవాళ మా డిజిక్విస్ట్ అక్కడి నుంచి ఒక యుగం స్టార్ట్ చేశాడు బసిరెడ్డి గారు ఒక డిజిటల్ విప్లవం అని తర్వాత మా దామోదర్ ప్రసాద్ వాళ్ళ ఫాదరు ఫిలిం నగర్ హౌసింగ్ సొసైటీకి మొట్టమొదటి సెక్రటరీ కానీ గజ్యం నేల కూడా తీసుకోలే అంత నిబద్ధత అంత సిన్సియర్ అయిన కానూరు రంజిత్ కుమార్ గారి అబ్బాయి ఆయన కానూరు దామోదర్ ప్రసాద్ ఆయన ఆ మళ్ళా రంజిత్ మూవీస్ని రంజిత్ కుమార్ గారు లేకపోయినా అలా మొదలైందనే ఒక సూపర్ హిట్ సినిమా నుంచి మళ్ళా మొదలు పెట్టి ఆ రంజిత్ మూవీస్ అద్భుతమైన సినిమాలు చేస్తే దామోదర్ ప్రసాద్ గారు వాళ్ళు ఇంతమంది సాయి వెంకట్ని దీవించడానికి వచ్చారు అని అంటే అది మామూలు విషయం కాదు సో సాయి వెంకట్ డైరెక్టర్గా కథగా ఇవన్నీ చేస్తూ వాళ్ళ పిల్లల్ని నిర్మాతలుగా పరిచయం చేస్తూ ఒక రామానుజ అనే సినిమా చేస్తూ ఆ సినిమాలో అమెరికాకు సంబంధించిన జో శర్మ గారిని పెట్టారు ఆవిడ లాస్ట్ టైం ప్రమోషన్కి కూడా అమెరికా నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారు ఇవాళ ప్రమోషన్కి కూడా అమెరికా నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారు మా దాసరి గారు ఎప్పుడు మొత్తుకుంటారు నార్త్ ఇండియా బాంబే వాళ్ళని తెస్తారు ప్రమోషన్కి రారు అది రారు ఇది అని ఆవిడ అమెరికా నుంచి ప్రమోషన్కి వచ్చిన డెఫినెట్గా జో శర్మ అభినందన ఇరాలు సో ఈ సినిమా నాట్ ఓన్లీ ఇండియా ఆవిడ అమెరికాలో కూడా ఒక అద్భుతమైన ప్రమోషన్ ఇస్తూ ఈ సినిమాకి ఈ సినిమాని ఇచ్చేస్తున్నారు సో రామానుజ అంటే జయహో రామానుజ అనే స్టోరీని ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలియ చెప్తున్న మా సాయి వెంకట్ గారు ధన్యుడు ఆయన ఒక అద్భుతమైన సినిమా చేయాలని అనుకున్నాడు డబ్బులుకు కావాలనుకుంటే ఆయన ఎన్నో చేయొచ్చు ఆయన రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తాడు ప్రొడ్యూసర్ చేస్తాడు అన్ని రకాలుగా చేస్తాడు సో జయహో రామానుజ అనే సినిమాని ఒక నటుడుగా ఒక వాళ్ళ పిల్లల నిర్మాతగా ఆయన దర్శకుడికి చేయటం ఇలాంటి దాన్ని అభినందించాల్సిన అవసరం సినీ పరిశ్రమ మీద ఉంది కాబట్టి మేమందరం ఒక బాధ్యత గల వ్యక్తులుగా ఈ సినిమాని ప్రమోట్ చేయడానికి ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడూ మేము ముందుంటామని తెలియజేస్తూ 
ఇలాంటి గొప్ప సినిమాని తీయటానికి ముందుకొచ్చిన సాయి వెంకట్ గారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకో అమ్మాయి వరాకిల్లో మంచి పొజిషన్లో అమెరికాలో ఉంది మన మోహన్ భట్ల పట్ల గారు పరిచయం చేశారు ఆ అమ్మాయి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటికీ ఫోర్ టైమ్స్ యుఎస్ నుంచి వచ్చి షూటింగ్ చేయడము మళ్ళీ ప్రమోషన్ ఉంటే ప్రమోషన్కి రావడం మళ్ళీ వెళ్ళిపోవడం అమెరికా అంటే అమెరిపేట లాగా పోయి వస్తుంది సో ఇక్కడ ఉన్న ఆర్టిస్టులు మాత్రం రమ్మంటే సార్ బిజీ సార్ అంటారు ఎందు అర్థం కాదు సో అంటే ఎప్పుడు కూడా ఒక సినిమా చేసినప్పుడు దాన్ని కరెక్ట్ ప్రమోట్ చేయకపోతే పబ్లిక్లోకి వెళ్ళదు సో ఆ విధంగా ఆమె అమెరికాలో ఆగస్ట్లో ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ కార్యక్రమం జరిగినప్పుడు మన స్వాతంత్ర దినోత్సవ కార్యక్రమము శకటాలు పెడతారు అలాగే ఈ అమ్మాయి అక్కడ మనది రామానుజ శకటం పెట్టించి అమెరికాలో వేల మందిలో మన శకటం పెట్టించి అక్కడ మన పోస్టర్లు వేయించేసి చేయడం జరిగింది అది మళ్ళీ మన సినిమా రిలీజ్ని కూడా రిలీజ్ ముందు మన అమ్మాయి చెప్తుంది అమెరికా వైస్ ప్రెసిడెంట్తో లాంచింగ్కి ప్లాన్ చేస్తుంది అమ్మాయి అండ్ ఆట తానాలో కూడా యాక్టివ్ కల్చరల్ చైర్మన్గా ఉంది కాబట్టి మోహన్ వెట్ల పట్ల గారు ఈ అమ్మాయి కోఆర్డినేట్ చేస్తూ నాకు చెప్పారు నేను ఆల్రెడీ రెండు పాటలు అయిపోయింది సినిమా ఐదు గంటల సినిమా చేశాను ఇంకా జనరల్ ప్యాచ్ వర్క్ ఉంది పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ విఎఫ్ఎక్స్ ఎలాగా అంటే నేను ఒక బింబిసార ఒక బహుబలితో పోటీ పడేలాగా విఎఫ్ఎక్స్ చేస్తుంది ఎందుకంటే పదకొండో శతాబ్దం తీయాలంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో సినిమా చూస్ చేయడానికి కుదరదు చాలా ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి చాలా విఎఫ్ఎక్స్ ఉంటుంది మొత్తం దాదాపు విఎఫ్ఎక్స్కి కొన్ని అంటే చాలా వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి నేను జనవరి ఇరవై తొమ్మిదిన స్టార్ట్ చేసిన ఈ సినిమాని ఈరోజు డిసెంబర్కి ఈ లెవెల్ ఐదు గంటల సినిమా చేశాను ఇంకా జనవరి ఫిబ్రవరి మా ప్రసన్న గారు మరి మన సంగ్ మన ఫిలిం ఛాంబర్ పెద్దలందరూ కలిసి ఒకసారి మంచిగా కూర్చొని కరెక్ట్ టైం చూసుకొని పెద్దవాళ్ళకి పోటీ లేకుండా ఎప్పుడైతే ఈజీగా మనకు సినిమాకి జనం వస్తారో ఆ టైంలో రిలీజ్ చేసే ప్లాన్ ఉంది సో ఇప్పుడు సెకండ్ ట్రైలర్ లాంచ్ చేయడానికి ఈ సినిమాలో ఆయన వంద సినిమాలు చేసి సినిమా ఫిలిం ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్లో కోశాధికారి అదేవిధంగా ఆయన నేను ఇరవై ఏళ్ళ స్నేహం సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఇద్దరం ఒకేసారి వచ్చినాం సో నేను ఎక్కడ కష్టాలు ఉన్నా ఆయన నాకు ఆయన కష్టాలు ఉంటే నేను అలాగా మేము ఫ్రెండ్లీగా అలా ఉండి ఈ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఒక శెట్టి క్యారెక్టర్ చెప్పిన ఇట్లా కూర్చున్న ఆడియో ఫంక్షన్స్లో అన్నా నేను చేస్తాను అన్న అన్నాడు చేస్తే కాదు షూటింగ్ చేస్తే అద్భుతంగా నటించాడు మా రామ్ సత్య గారు వారిని వేదిక మీదకి రావాల్సింది కోరుతున్నాను పర్యాద కృష్ణమూర్తి గారు మా బంధువు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఆ రోజు ఎన్టీ రామారావు గారితో మేనిఫెస్టో చైర్మన్గా ఉండి ఎన్టీఆర్కి కుడిభుజమై ఆ రోజు కూడా రాష్ట్ర పదవిలో ఉండి మళ్ళీ చంద్రశేఖరరావు గారికి ఉన్న అనుబంధంతో టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి ఆయనే మేనిఫెస్టో చైర్మన్ ఉండి మొన్నటి వరకు రెండు టర్మ్స్ మెడికల్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్గా ఉన్న మా పర్యాద కృష్ణమూర్తి గారు మాకందరికీ ఆయన ఆదర్శం ఆయనని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను చాత్తాద శ్రీ వైష్ణవ రాష్ట్ర సంఘ అధ్యక్షులు అదేవిధంగా యాకాంక్ష గ్రూప్ కంపెనీ సిఎండి మేమిద్దరం కూడా దాదాపు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల స్నేహం మరి అశ్వాపురం వేణుమాధవ్ గారు ఆయన కూడా ఇందులో ఒక మహారాజు పాత్ర పోషించారు కులత్వముడి తండ్రి ఆ మహారాజు పాత్రని అద్భుతంగా చేయడం జరిగింది వారిని వీరికి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను ముందుగా మీడియా వారందరికీ నమస్కారం వీరికి మీద పెద్దలకి ముందున్న మా ఎఫ్డిసి చైర్మన్ గారికి అలా మా అన్నయ్య బసిరెడ్డి గారికి మా విజేంద్ర మా దామోదర్ ప్రసాద్ గారికి మా అన్న ప్రసన్న కుమార్ గారికి అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం అండి ఇక సాయి వెంకట్ గారి గురించి చూస్తే ఎందరూ చెప్పినట్టుగా ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి మా ఇద్దరికి ఫ్రెండ్షిప్ అండి ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా కానీ నుంచి నేను ఇద్దరు కలిసి ట్రావెల్ అయ్యాం సినిమా కంటే అతను రియల్ ఎస్టేట్లో బాగా సాధించి సంపాదించారు నన్ను కూడా ఈ మధ్య బలవంతంగా దాంట్లోకి లాగి నన్ను కూడా పెద్దవాడిని చేయడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నందుకు మా సాయి వెంకట అన్నయ్యకి ముందుగా అభినందనలు ఇక సినిమా విషయంలోకి వస్తే ఒక సినిమాకి జనరల్గా కథ మాటలు స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ అంతవరకు చేస్తారు లేదంటే యాక్ట్ చేస్తారు కానీ ఆయన ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్లో ఒక రెండు మూడు క్రాఫ్ట్లు మినహాయించి అన్ని క్రాఫ్ట్లు ఆయనే చేసి అద్భుతంగా ఈ సినిమా షూటింగ్ చేశారు నేను షూటింగ్లో కూడా 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 ఉన్నాను నేను నాకు తెలుసు ఒక అవతార్కి గ్రాఫిక్స్ ఎంత గొప్పగా ఉన్నాయో దాని తర్వాత డెఫినెట్గా దీంట్లో మొత్తం అంత గొప్ప గ్రాఫిక్స్ ఉన్నాయని మాత్రం నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను అండి అతనికి సపోర్ట్ చేసిన టెక్నీషియన్లు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఏదో ఇన్ హౌస్ ప్రోగ్రామ్ లాగా సొంతంగా ఒక స్టూడియో లాగా నిర్మించి చక్కగా పాయింట్ టు పాయింట్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేస్తున్నారు ముందు ఆ టెక్నీషియన్ని అలాగే మా సాయి వెంకట్ గారిని అభినందిస్తున్నాం ఇక ఇది ఒక కుటుంబ
సపోర్ట్ చేసి చేశారు అటువంటి గొప్ప ఫ్యామిలీ దొరకదు జనరల్గా ఎందుకంటే మా ఇంట్లో అయితే మా మిస్సెస్కి ఏ సినిమా చెప్తున్నానో ఎక్కడికి వెళ్తున్నానో కూడా తెలియదు కానీ మా సాయి వెంకట్ గారి ఫ్యామిలీ మొత్తం పిల్లలకు కానీ అన్ని ఆళ్ళే రిమోట్ ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది అన్నీ ఆళ్ళే చూసుకుని అంత బాధ్యతగా తండ్రికి సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు పిల్లలందరికీ కూడా అభినందన తెలియజేస్తున్నా ఇంకా దీంట్లో అమెరికా నుంచి వచ్చిన జో శర్మ గారికి అమ్మాయి చాలా మంచి ఆర్టిస్టు ఈ సినిమాలో బ్రహ్మాండమైన క్యారెక్టర్ చేశారు డెఫినెట్గా ఈ అమ్మాయి ఆ సినిమా తర్వాత మన తెలుగు అమ్మాయి కాబట్టి హైదరాబాద్ అమ్మాయి కాబట్టి మనందరికీ తెలిసిన అమ్మాయి కాబట్టి డెఫినెట్గా అమ్మాయికి మంచి బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉంది డెఫినెట్గా ఈ సినిమాతో సక్సెస్ ఆ అమ్మాయి కూడా పాలు పంచుకుంటుంది అని అభినందన తెలియజేస్తున్నాం ఇక ఈ సినిమాలో గ్రాఫిక్స్ మీరు చూశారు ఎంత గొప్పగా చేశారు అంత గొప్పగా చేశారండి నాకైతే చాలా షాక్ తిన్నా నేను అన్నా ఏంటి ఇంత గొప్ప సినిమా అని అంటే ఆయన ప్రతి రూపాయి బాగా ఖర్చు పెట్టి ఆ ఖర్చు పెట్టిందేమో మనకు కనబడేలాగా దగ్గరుండి ప్రతి చిన్న విషయం కూడా ఒక భోజనాలు కానీ అన్ని విషయాలు సాయి వెంకట్ గారు చూసుకుని చక్కగా ఎవరికి ఏ ఆర్టిస్ట్కి ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా చక్కగా సపోర్ట్ చేసి అందరినీ కూడా కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నారు ఈ మధ్య రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో మొన్న నాలుగైదు రోజులు షూటింగ్ చేశారు ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఎక్కడ ఎన్ని రోజుల నుంచి తెస్తున్నారంటే తిని తెస్తున్నారు నేను ఇందాక చెప్పాను కదా అవతార లాగా పదమూడు సంవత్సరాలు తీశారు ఇది మాత్రం పదమూడు నెలలు తెస్తున్నారు ఈ సినిమాని ఈ సినిమా కూడా డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుద్దని ఆ సక్సెస్లో నేను కూడా ఉన్నందుకు గర్వంగా ఫీల్ అవుతూ థ్యాంక్ యూ సాయి వెంకట్ గారు థ్యాంక్ యూ ఆత్మీయ బంధువు సాయి వెంకట్ గారు సోదరులు వేణుమాధవ్ గారు రామ సత్యనారాయణ గారు సోదరులు అట్లాగే గౌరవ చైర్మన్ అనిల్ కుమార్ గారు సోదరులు మరి పెద్దలు బసిరెడ్డి గారు ఇంకా అందరి పేర్లు నాకు తెలియవు అందరికీ వందనం ఇవాళ చాలా సంతోషం నాకు సినిమా ఫీల్డ్ గురించి ఇండస్ట్రీ గురించి నాకు ఎక్కువ తెలియదు కానీ సాయి వెంకట్ ఎప్పుడు నేను మొట్టమొదటి మా పరిచయం ఎప్పుడంటే హిమాయత్ నగర్లో తెలుగుదేశం ఆఫీస్ ఉండేది అక్కడ నైంటీ ఫోర్లో అప్పట్లో శ్రీపతి రాజేశ్వర్ గారు ఉండేది ఆ శ్రీపతి రాజేశ్వర్ గారు ఎన్టీఆర్ అభిమాన సంఘం ఆల్ ఇండియా అధ్యక్షుడు వారికి అన్ని విధాలుగా పనిచేసి పెడుతూ కోఆర్డినేట్ చేస్తూ రకరకాల బాధ్యతలను స్వీకరించి సాయి వెంకట్ అప్పటి నుంచే పనిచేస్తూ వచ్చినప్పుడు అప్పటి పరిస్థితిలో ఆ విధంగా ఉండేది మరి అప్పటి నుంచి కష్టపడుతూ కష్టపడుతూ ఈరోజు ఈ స్థాయికి ఎదగటం ఒక ప్రొడ్యూసర్ అవ్వటం మాకందరికీ నాకే కాదు మా బంధుజనం అందరికి కూడా గర్వకారణం ఇది మరి వారు ఇప్పటి వరకు సాధించినటువంటి విజయాలు ఇక మునుముందు కూడా అనేక విజయాలు సాధించాలని చెప్పి నేను ఆశిస్తూ వారికి భగవంతుడు ఎల్లవేళలా వారిని కాపాడి విజయాన్ని ప్రసాదించాలని వరప్రసా చేయాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ సెలవు తీసుకుంటా జై హింద్ జై భారత్ ఫిలిం టౌన్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేట్ చైర్మన్ అల్లి గారికి ప్రత్యేకత అభినందనలు వారి ఇంత దూరం వచ్చినందుకు వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు అలాగే అందరికీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా పెద్దవాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు పర్యాయ కృష్ణమూర్తి గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు ఫిలిం బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది రామాంజుల చరిత్ర అంటే దాదాపు థౌజండ్ ఇయర్స్ థౌజండ్ ఇయర్స్ కింద చరిత్ర ఇది ఈ చరిత్ర తీయాలంటే మనకు ధైర్యం కావాలి ఎందుకంటే వారే ప్రొడ్యూసర్ వారే హీరో అన్ని వారే ఉండి తీయడం నిజంగా ఒక నలభై ఏండ్ల ఫీల్డ్ల అనుభవం ఉన్నా తీయలేరు అన్ని వారు కలిపి ఎందుకంటే డబ్బులు వస్తే రావాలి కానీ డబ్బుల కొరకు కాదు ఇది మన సమాజం కొరకు సమాజం ఎలా ఉండాలి రామంజ వారు ఎలా ఉన్నది అప్పుడు వారి చరిత్ర ఏందని తీయడానికి వారు ఇంత కృషి చేసేందుకు వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు వారు రామంజుల వారు అనేది మా చాత శ్రీ వైష్ణవ్ కులానికి చెందిన వారు కాబట్టి వీరు కూడా మా సాయి వెంకట్ గారు ఇంత బేర్ చేసి ధైర్యం చేసి మన రామంజుల గారు పిల్లవాళ్ళ చరిత్ర తెలియాలని తీస్తున్నందుకు వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు అలాగే వాళ్ళ అమ్మాయి వారికి వాళ్ళ మిస్సెస్ గారికి అందరికి కూడా సహకరిస్తున్నందుకు ఎందుకంటే ఇన్ని డబ్బులు పెడితే ఎవరు సహకరించారు రామాంజ చరిత్ర అంటే ఎవరు ముందుకు రారు అలాంటిది ఈ చరిత్ర తీయడానికి కూడా దీనికి కమర్షియల్ గా తీసి డబ్బులు ఎలా వస్తే కూడా దానికి ఆలోచించి బ్రహ్మాండంగా అసలు గ్రాఫిక్స్ ఎలా అంటే ఇంతకు చెప్పినట్టు బాహుబలి డీట్ గా ఉన్నది కాఫీ కూడా ఎక్సలెంట్ గా ఉంది ఈ సినిమా సక్సెస్ కావాలని కూడా నేను కోరుకుంటున్నాను అలానే నాకు చిన్న పాత్ర ఇందులో ఇచ్చినందుకు వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు నా జన్మ ధన్యమైంది ఎప్పుడు యాక్టింగ్ చేయాలి ఫస్ట్ టైం ఇందులో యాక్టింగ్ చేసినందుకు వారు యాక్టింగ్ లో చేపించారు ఎలా చేయాలా కూడా అది అంత వారికి సమర్థత ఉంది వారికి థ్యాంక్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికి కూడా పుట్టిన షోల్డర్ మీద ఇచ్చినందుకు నాతో నమ్మకంతో చాలా థ్యాంక్ యూ సాయి వెంకట్ గారు ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఒక డైరెక్టర్ అండ్ హీరో ఎంత బాగా ఇనాక్ట్ చేశారంటే ఆయన నుంచి ఎంత ఇన్స్పిరేషన్ తోటి
ఫోటోగ్రఫీ తోటి డైరెక్షన్ తోటి కొరియోగ్రఫీ చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇక్కడ దీనిలో హీరోయిన్ గా ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యింత పెద్ద ఎత్తున చేస్తున్నందుకు అమెరికాలో కూడా చాలా పెద్ద ప్లాన్ ఉంది ప్రమోషన్ కి మొన్న ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ కి ముందరే చెప్పారు ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండో అమెరికన్ అసోసియేషన్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ ఆర్గనైజేషన్ అక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ మిలియన్ పీపుల్ వస్తారు పెరేడ్ జరుగుతుంది ఆల్ బాలీవుడ్ స్టార్స్ టాలీవుడ్ స్టార్స్ ఎవ్రీ వన్ కమ్స్ దే ఆల్ డిగ్నిటరీస్ దానిలో స్పెషల్ గా సెవెంటీ ఫీట్ ఇంచెస్ రామోజం పోస్టర్స్ ని ఐ టు ద ప్రింట్ అండ్ తెలంగాణ ఫ్లోట్ లో we have hung big big ramanujam posters and right next to the stage akkada dr japra all these big dignitaries toti memu akkada poster launch chesanu and the pedda yetuna promote chesanu so california lo already nagendra prasad garu who is a san francisco consulate everyone were there all big dignitaries anta pedda promotion chesi i am blessed to be part of this promotion in future lo kuda pre release appudu release appudu పెద్దగా ఏం చేస్తూ మోహన్ వల్ల పట్ల గారు నా మామయ్య ఎవరైతే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో సాయి వెంకట్ గారికి కొలాబరేషన్ తోటి అక్కడ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కమలా హ్యారిస్ తోటి చాలా పెద్ద ప్రమోషన్ చేసి బే ఏరియా సిలికాన్ వ్యాలీలో వెరీ బిగ్ ఈవెంట్ చేద్దామని చెప్పి చాలా పెద్ద ప్లానింగ్ లో ఉన్నాము సో ప్లీజ్ బ్లెసెస్ ఇంత ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో దీన్ని అన్ని ప్లేసెస్ కి తీసుకువెళ్లి అమెరికాలో తాన ఆట నాట అన్నిట్లో నేను ఆడి చీఫ్ గెస్ట్ ఇన్విటేషన్ ఉంది ఆల్ ఆర్గనైజేషన్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది so we are hoping that america lo idi chaala pedda hit avutundi all over the world pedda hit avutundani anukuntunanu once again sai venkat garu thank you so much for giving me this opportunity uh, i'm honored to be playing uh, me uh, ramanuja character wife ga and a heroine ga ee movie ki thank you ramanuja wife ante a uh, uh, wife character lo ela undali enti ani research chesi a uh, wife ela untundi e ela untundi ante రామానుజులు యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఆయన పెళ్లి చేసుకుంటాడు కానీ ఎప్పుడు వైఫ్తో ఉంటాడు ఆయన ఎప్పుడు సమాజం కోసం విప్లవాత్మకంగా ఉండే రామానుజులు ఆ రోజు అంటే ఆయన పుట్టుకనే ఒక జన్మ అద్భుతమైన జన్మ అటువంటి ఆయనకి భార్య అంటే మామూలు వ్యక్తి ఉండకూడదు ఈ సినిమా తీస్తున్నప్పుడు అన్ని నియమ నిబంధనలు పాటించాలి అలా నిష్టగా చేసాం కాబట్టి ఈరోజు దాదాపు ఫైవ్ అవర్స్ మూవీ తీస్తే ఎడిటింగ్ చేస్తుంటే చాలా కష్టమైంది ఏ సీన్ తీయాలా ఏ సీన్ తీయొద్దు తీసేయొద్దు అంటే టూ పార్ట్స్ కంప్లీటెడ్ అయింది బట్ ఎప్పటికప్పుడు డెవలప్ చేస్తే ఇప్పుడు సినిమా అంటే ఇప్పుడు మా ప్రసన్న కుమార్ గారు అండ్ మన వాళ్ళందరూ సలహా ఇచ్చారు చిన్న దియర్ స్వామి గారిని పిలవాలని సో నేను స్టార్టింగ్లో ఒకసారి వెళ్ళినప్పుడు చెప్పాను కానీ ఎప్పుడైనా ఏమనుకుంటారంటే ఎప్పుడైనా సినిమా పరిశ్రమలో సినిమా చిన్నవాళ్ళు తీస్తున్నారంటే ఎవరు కూడా ఏమి అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు అబ్బా ఇంత పెద్ద సినిమా తీస్తారా అని డౌట్లు ఉంటారు అది ఇప్పుడు పెద్ద హీరో చేస్తున్నారనుకోగానే అది చేయకపోయినా కూడా ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ వెళ్ళిపోతుంది అంటే వాళ్ళు ఏళ్ళని ప్రూవ్డు ప్రూవ్డ్ హీరోస్కి మనము కొత్తగా చేస్తున్నప్పటికీ వాళ్ళ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ప్రూవ్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మనని రికగ్నైజ్ చేస్తారు ఎస్ సూపర్ హిట్ సినిమా అని చెప్తారు బట్ ఇవి చెయ్యాలి అంటే దానికి చాలా కష్టం ఓ రేంజ్ తీసుకెళ్ళాలి ఇప్పుడు పెద్ద హీరో అనుకోండి ఈజీగా రిలీజ్ అయిపోయి రెండు వేల థియేటర్లో రిలీజ్ అవుతుంది కానీ మా లాంటి ఒక టఫ్ సినిమా రిలీజ్ చేయాలంటే చాలా కష్టం నా ఇరవై రెండు సంవత్సరాల నా అనుభవం కానీ నా నా ఈ ఇండస్ట్రీలో ఏది ఎలా తీస్తే సినిమా ప్రేక్షకులు చూస్తారు ఎలా చూస్తే వరల్డ్ వైడ్ దీని క్రేజ్ వస్తుంది ఏలాంటి దానికి సినిమాకి మనకు డబ్బు పెట్టిన డబ్బుకి ఫైవ్ టైమ్స్ అయినా రిటర్న్ వస్తుంది అని తెలిసి ఒక టెక్నికల్గా ఒక బిజినెస్ కరంగా తెలిసిన వ్యక్తిని కాబట్టి దీన్ని టెక్నికల్గా తీశాను బిజినెస్ పరంగా తీశాను రామానుజ్ అంటే ఎలా ఉండాలి అంటే గతంలో కూడా చాలా మంది సినిమాలు తీశారు రామానుజుల పైన రెండు వేల పదిహేడులో కూడా సినిమా తీశారు అప్పుడు చినిదియర్ స్వామి గారు శిల్పకళా వేదికలో చీఫ్ గెస్ట్ గా ఆడియో ఫంక్షన్ కూడా చేయడం జరిగింది పీఠాధిపతులంతా వచ్చారు అలాగా సాయి ప్రకాష్ గారు కన్నడలో సినిమా తీశారు భగవత్ రామానుజ ఇలాగా రామానుజుల పైన ఇప్పటి వరకు ఐదు సినిమాలు తీయడం జరిగింది తెలుగు హిందీ తమిళ ఐదు ఆరు సినిమాలు తీశారు బట్ ఇప్పటి వరకు ఏ ఒక్క సినిమా రిలీజ్ కాలేదు అన్ని కూడా బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర ఆగిపోయినాయి సో ఆ అనుభవాలని కూడా తీసుకొని ఎందుకు సినిమా ఆగిపోయింది సాయి ప్రకాష్ గారే మాట్లాడారు నాకు కన్నడ ఆయన వంద సినిమాల డైరెక్టరు హిట్ నలభై సినిమాలు సాయి కుమార్ తోటి హిట్ కొట్టిన డైరెక్టరు రామానుజులుగా చేయడం జరిగింది క్యారెక్టర్ అలాగే ఇన్ని సినిమాలు వచ్చాయి భగవత్ రామానుజ కన్నడ మీరు కొడుతు వచ్చేస్తారు సాయి ప్రకాష్ గారు ఆయన స్వయంగా మాట్లాడాడు నేను సినిమా వంద సినిమాలు తీశాను కానీ రామానుజ ఎందుకు నేను రిలీజ్ చేయలేకపోయాను అలాగే రెండు వేల పదిహేడులో జేసీ బ్రదర్స్ వాళ్ళు కూడా పెద్ద ప్రొడ్యూసర్స్ చిన్నతీయర్ స్వామి యొక్క సహకారంతో సినిమా తీయడం జరిగింది ఆయన బ్యాక్ ఎండ్ ఉండే అది కూడా సినిమా రిలీజ్ కాలేదు 
అలాగే చాలా మంది సినిమాలు తీశారు కానీ రామానుజ సినిమాలు ఇప్పటి వరకు వచ్చిన ఏ సినిమా విశ్వాచారుడు అనే ఒక సినిమా తీశారు రెండు పార్ట్స్ అది కూడా రిలీజ్ కాలేదు అది కూడా యూట్యూబ్లో రిలీజ్ చేశారు అంటే ఒక కమర్షియల్గా లేకపోతే సినిమా పబ్లిక్లోకి వెళ్ళదు అంటే రామానుజ అంటే ఒక సమతామూర్తి ఇలా చూపిస్తే సినిమా జనం చూడరు సో టెక్నికల్గా ఉండాలి ఓ బింబిసార లాగా గ్రాఫిక్స్ ఉండాలి బాహుబలి లాగా ఎక్స్ట్రాడినరీ గ్రాఫిక్స్ ఉండాలి సో అంటే ఇవన్నీ రీసెర్చ్ చేశాను అంటే ఒక సినిమా కమర్షియల్ హిట్ కొట్టాలంటే ఏం చేయాలి అండ్ సేమ్ టైం రామానుజులని అంత అద్భుతంగా చూపించాలి ఎందుకంటే ఆయన ఒక అద్భుతమైన అంటే ఒక వెయ్యి సంవత్సరంలో ఏ లేని మీడియా లేని టైంలో వందల కిలోమీటర్ నడుచుకుంటూ వెళ్ళిన ఆయన అద్భుతాలు సృష్టించారు ఒక తిరుమల దేవస్థాన నిర్మాణానికి ఆయనే దాన్ని అంకురార్పణ చుట్టారు అప్పటి వరకు శైవులు వైష్ణవులు కొట్లాడుతున్న ఈ దేవాలయం మాదంటే మాదంటే కొట్లాడుతున్న దాన్ని పరిష్కరించి ఆయన మంత్రోపదేశం చేస్తే ఆ రోజు ఏదైతే మంత్రం క్రియేట్ చేశారో ఏదైతే సేవలు ఉండాలో అంటే ఈ వెయ్యి సంవత్సరాలైన తిరుమలలో అవే జరుగుతున్నాయంటే రామానుజులు ఎంత గొప్ప వ్యక్తి ఇంకొక అద్భుతం ఏంటంటే రామానుజులది ఈ ప్రపంచంలో ఎంతో మంది దేవుళ్ళు అవతరించారు కానీ ఏ దేవుళ్లకు శిలా విగ్రహాలు మాత్రం అలాగే ఉన్నాయి వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో కూడా తెలీదు బట్ రామానుజులు ఈ రోజు వరకు మరణించినా కూడా ఆయన దేహం తమిళనాడులో శ్రీరంగంలో ఆయనకు ఒక దేవాలయం కట్టి ఆయన పార్థీవ దేహం ఈ రోజుకి అక్కడ ఉన్నది అంటే మామూలు వ్యక్తి కాదు అది ఒక అద్భుతం ఈ రోజు వరకు కూడా ఆయన పార్థీవ దేహం ఇంకా కరణం చేయలేదు అది అంటే ఏమంటారు అది మామూలు విషయం కాదు సో అలాంటి ఒక అద్భుతమైన అంటే ఈ రోజు వరకు ప్రపంచంలో ఏ దేవుళ్ళు ఎంతో మంది ఎన్నో మతాలు ఎన్నో దేవుళ్ళు ఎన్నో చెప్పుకుంటాం మనం కథలు బట్ ఒక్క దేవుడు భగవత్ రామానుజుల పార్థీవ దేహం మాత్రమే ఈ రోజు వరకు ఉంది అదే అందరికి ఆశ్చర్యం ఇప్పటి కూడా ఇలా ముట్టుకుంటే మెత్తగా ఉంటుంది అలాంటి ఆయన చరిత్ర తీయాలంటే ఆయన ఆశీర్వాదం ఉండాలి ఆయన ఆశీర్వాదం లేకపోతే ఈ సినిమా చేయలేం సినిమా రిలీజ్ కూడా కాదు ఆయన పూర్తి ఆశీర్వాదం ఉండాలి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఈ సినిమాకి డైరెక్షన్ కూడా ప్రొడ్యూసర్ కూడా నాకు తెలిసి భగవత్ రామానుజులే ఎందుకంటే ఆయన ఆశీర్వాదం తోటే జరిగింది ఆశీర్వాదం తోటే జరగబోతుంది లేదంటే ఎక్కడో అమెరికాలో ఉన్న ఈ అమ్మాయి రావడం ఏంటి ఎక్కడో మా అమ్మాయిలు కూడా అప్పటిదాకా సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ బిజీ సాఫ్ట్వేర్లో ఉండేవాళ్ళు కానీ ఒక దేవుడి సినిమా అనగానే వాళ్ళకు ఒక ఇంప్రెస్ మేము కూడా ఇందులో ఇన్వాల్వ్ కావాలని మా ఫ్యామిలీ మొత్తం ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఈరోజు ఒక అద్భుతమైన సినిమా తీయడం జరిగింది ఇది చరిత్ర నాకు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలుగా లేని పేరు ఒక కేవలం ఒక జై హో రామానుజ సినిమా ద్వారా ఈరోజు పేరు రావడం జరిగింది వరల్డ్ వైడ్గా శ్రీరంగం నుంచి కానీ రకరకాల దేవాలయాల నుంచి నాకు ఫోన్ చేస్తూ మన ట్రైలర్ చూసి ఒకే మాట అన్నారు రామానుజులు మేము చూడలేదు ఇప్పటి వరకు కానీ మిమ్మల్ని చూసినాక రామానుజులు ఇట్లా ఉంటారు అని అనుకుంటున్నామంటే ఎంత ఆనందం అంటే ఈ జన్మకి ఇది చాలు అనిపిస్తుంది అందుకోసం ఈ జన్మకి సరిపడా అద్భుతమైన చిత్రాన్ని తీశాను ఈ సినిమా కమర్షియల్గా చూసేలాగా ఉంటుంది ఆధ్యాత్మికంగా చూసేలాగా ఉంటుంది అంటే ఈ సినిమాని ఏ యాంగిల్లో చిన్న పిల్లలు చూసేలాగా పెద్దవాళ్ళు యూత్ ఏజడ్ పీపుల్ కూడా చూసేలాగా డిజైన్ చేయడం జరిగింది అటువంటి అద్భుతమైన సినిమాని రెండు పార్ట్స్ కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది వెరీ ఫస్ట్ పార్ట్ ఫిబ్రవరి రిలీజ్కి ప్లాన్ చేస్తూ వరల్డ్ వైడ్ రిలీజ్ చేయబోతున్నాను మరి ఇందులో సుమన్ గారు అద్భుతంగా నటించారు ఆయన రాబోతున్నారు ఆయన ఈరోజు యాక్చువల్గా ఆయనే డేట్ ఇచ్చారు ఈరోజు షూటింగ్ లేదు మీరు పెట్టుకోండి నేను వస్తాను లాంచ్ చేయమని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా మా అనిల్ గారిని ఇబ్బంది పెట్టాను నేను కరీంనగర్ నుంచి రావడం జరిగింది సో మరి అద్భుతమైన సినిమాలో వారు భాగమయ్యారు సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీ వన్ ఈ మూవీకి నేను వన్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ఈ మూవీలో ఇప్పుడు లాంచ్ అయిన సాంగ్ నేనే పాడాను థ్యాంక్స్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ డాడీ ఈ ఆపర్చునిటీ రావడం అంత ఈజీ కాదు ఈ ఇండస్ట్రీలో మెయిన్గా జస్ట్ ఒక సాంగ్ పాడాలన్నా జస్ట్ ఒక యాక్టింగ్ ఒక ఆర్టిస్ట్గా ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వాలన్నా ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్ దానికోసం చాలా కష్టపడాలి మేము లైక్ డాడీ ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్నందుకు మాకు చాలా ఈజీ అయింది ఈ ఈ ఆపర్చునిటీ రావడానికి బట్ స్టిల్ ఈ ఆపర్చునిటీ వచ్చాక కూడా అది ఒక స్టేజ్లో ఒక స్టాండర్డ్కి తీసుకెళ్లాలంటే కూడా దట్ ఈస్ అ టఫ్ జాబ్ బట్ ఈ సాంగ్ నాకు ఇచ్చినందుకు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ 
thank you so much for this opportunity daddy and josh sharma kuda ee movie ee song ki thanu dance chesi chaala baaga choopincharu yeah thank you josh sharma uh, andarki namaskaram good evening everyone uh, vichesina peddalaki vedika meedu unna peddalaki andarki dhanyavaadalu for taking time and coming here it's it means a lot and uh, let me start my introduction so i'm pravalika i'm one of the producers assistant director actor and uh, choreographer too uh, all the opportunities are obviously given by my dad uh, so uh, recent ga uh, ramoji film city lo shoot start chesamu and akkada uh, uh, అన్ని ఏం కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా చాలా సీన్స్ రామోజీ ఫిలిం సిటీలో రీసెంట్గా షూట్ చేశాము అండ్ అక్కడ ఒక సీన్ అయింది మీ అందరికీ మీ అందరితో షేర్ చేసుకోవాలి అండ్ మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు డాడీ హీ వాజ్ వర్కింగ్ హార్డ్ అండ్ అక్కడ ఉన్న టెక్నీషియన్స్ అందరూ దే వాజ్ షాక్డ్ కి అసలు ఏంటి సార్ మీరు రెస్ట్ తీసుకోరా మేము ఇప్పటి వరకు ఇలా వర్క్ చేయడం ఎవరిని చూడలేదు ఒక డైరెక్టర్గా యాక్టర్గా అన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తీసుకొని ఇంత హార్డ్ వర్క్ మూవీ కోసం చేయడం నేను ఇప్పటి వరకు ఎవరిని చూడలేదని ఆల్ ద టెక్నీషియన్స్ వర్ షాక్ అండ్ సేమ్ మా మదర్ కూడా మా మమ్మీ షీ వర్క్స్ బిహైండ్ ద సీన్స్ మేము చలో టేక్ స్టార్ట్ లెట్ స్టార్ట్ ద సీన్ లెట్ షూట్ ద సీన్ అని మేము స్టార్ట్ పెడతాం బట్ నో 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 మమ్మీ ఫస్ట్ సీన్ లో షీ డజంట్ హ్యావ్ కాజల్ తనకి కాజల్ లేదు తన కాస్ట్యూమ్ బాగాలేదు అండ్ డాడీది కాస్ట్యూమ్ బాగాలేదు సెట్ చేసి స్టార్ట్ చేయండి అని ఎవ్రీ సింగిల్ మైన్యూట్ చేంజ్ మమ్మీ చెప్తారు అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మై సిస్టర్ ప్రసన్న కాస్ట్యూమ్ డిజైనింగ్ ప్రసన్న గారు అండ్ ఈవెన్ షీ డిడ్ అ గ్రేట్ జాబ్ కాస్ట్యూమ్ డిజైనింగ్ అండ్ షీఈ్ అ సింగర్ షీఈ్ అన్ యాక్టర్ గోదాదేవిగా చేసింది అండ్ లెట్ మీ టాక్ అబౌట్ మై రోల్ సో నేను వరదరాజస్వామి నారద్ రోల్ అండ్ కృష్ణుడ్ రోల్ త్రీ రోల్స్ ప్లే చేశాను అండ్ దట్ ఆపర్చునిటీ వాజ్ గివెన్ బై మై డాడ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాడీ ఫర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ మీ టు దిస్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇట్స్ అన్ ఆనర్ టు హ్యావ్ సుమన్ సార్ హియర్ నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ మూవీ డాడీ సుమన్ సార్తో చేశారు అండ్ నేను చిన్నప్పుడు చూశాను సార్ యాక్టింగ్ he is always down to earth person he is such a kind soul uh, sir shoot ki vachinappudu kuda uh, he was like ee scene balekapothe manam retake cheddam ledu ante malli retake cheddam ani he doesn't uh, have that attitude he is always a beautiful soul i was really inspired with sir's acting uh, sir's nature thank you so much sir for uh, uh, for acting in this movie and uh, anil sir uh, everyone thank you so much venu madhav sir thank you so much for coming and uh, uh, ram satya sir <laughs> ram satya nare uncle thank you so much <laughs> andar ki thank you so much uh, media var ki kuda thank you so much and uh, uh, let me talk about josh sharma she did a really great job యుఎస్ నుంచి ఎప్పుడు షూట్ ఉన్నా కూడా సార్ మీరు చెప్పండి విల్ బీ ఐల్ బీ ఆన్ టైమ్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద డేట్ అంతే ఐల్ బీ కమింగ్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్ అని చెప్పి షీల్ బీ ఆల్వేస్ సపోర్టివ్ షీ ఆల్వేస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ యుఎస్ షీఈ్ దాట్ సపోర్టివ్ షీ షీఈ్ ఆల్వేస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ యాక్టింగ్ ఇన్ దిస్ మూవీ థ్యాంక్ యూ జో శర్మ యూ డి ద గ్రేట్ జాబ్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ డాడ్ he is my uh, uh, hero of my life uh, he's in, he's such an inspiration to me anni dad ni chuse nechukunta okay daddy ela chestunaru anni anni observe chesi nechukunta he's always thinking about the movie night lo aina morning lo aina ee okka scene ni how to improvise okka scene ni teesinappudu he'll always make that changes a minute change lo kuda compromise avaru a minute thing lo kuda he is always improvising the scene he always works china ila cheste ela untadi and he is always uh, you know uh, he always discusses uh, with us he always discuss with us so we give him some suggestions and he uh, tells us something like yeah ila improvise cheyali ani prathi okka scene ki he works so hard so so very hard i'm so much happy that ఫస్ట్ లో మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసాము మూవీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఓకే ఇది రామానుజాచార్యుల వారి పైన మూవీ అని బట్ నౌ వీ హ్యావ్ టోటల్ కాన్ఫిడెన్స్ కి దిస్ మూవీ గోను గెట్ నామినేటెడ్ ఫర్ నేషనల్ అవార్డ్ అని 
అంత కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఈ ప్రాజెక్ట్ మీద అండ్ డాడీస్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ వీ ఆర్ ఆల్ ఇన్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్ మూవీ అండ్ సుమన్ సార్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ డూయింగ్ రోల్ ఇన్ దిస్ యు ఆర్ ఆల్వేస్ అ బ్యూటిఫుల్ సోల్ ఐ లర్న్ సో మచ్ ఫ్రమ్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను డాడీ గురించి అంటే నేను చెప్తూనే ఉంటాను ఈవెన్ దాకా సో ఐ జస్ట్ గివ్ ఇట్ టు మై డాడ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాడీ మా ఇద్దరు అమ్మాయిలు నాకు అంత సపోర్ట్ గా సినిమాకి మొత్తం పనిచేశారు ఐదు గంటల సినిమా తయారైంది సో టూ అండ్ హాఫ్ అవర్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్ రెండు పార్ట్స్ గా రిలీజ్ చేయబోతున్నాను సో ఫస్ట్ పార్ట్ ఫిబ్రవరి రిలీజ్ సో మేము విఎఫ్ఎక్స్ షార్ట్స్ కానీ ఏదైనా షార్ట్ చేసినా కూడా నేను ఇంటికి వెళ్ళినాక మా డాటర్స్ డిసిషన్ మేకర్స్ ఇలా ఉంది షార్ట్ అంటే ఎమ్మంటే గుర్తుపడతారు ఇక్కడ బాగాలేదు డాడీ ఇక్కడ ఇది రాలేదు డాడీ ఇది లేదు ఓకే నెక్స్ట్ షార్ట్ మళ్ళీ దాన్ని రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయడము దాన్ని షార్ట్ ని మళ్ళీ డెవలప్ చేయడం ఇలాగంటే నాకు సినిమాకి వీళ్ళు కో డైరెక్టర్స్ అనొచ్చా లేకపోతే డైరెక్టర్స్ అనొచ్చా లేకపోతే ఇంకోటి అనొచ్చా తెలియదు కానీ వీళ్ళు ఒక హార్ట్ అని మాత్రం చెప్పొచ్చు ఈ సినిమాకి అంత అద్భుతంగా ఐదు గంటల సినిమా చేయడం జరిగింది ఇంకా చిన్న ప్యాచ్ వర్క్ ఉంది ఆ ప్యాచ్ వర్క్ తో సినిమా కంప్లీట్ అయిపోతుంది సుమన్ గారి తోటి ఈ సినిమా చేయాలనుకున్నప్పటి నుండి కూడా సుమన్ గారితో చేయాలి సుమన్ గారు ఎందుకంటే నా ఫస్ట్ సినిమా రెండు వేల రెండులో సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పుడు సార్ని హీరోగా పెట్టి సినిమా చేయడం జరిగింది ఆ రోజుల్లో వైజాగ్లో అన్ని రోజులు దాదాపు డెబ్బై రోజులు షూటింగ్ చేసినప్పుడు కానీ ఆయన ఆ రోజు అందాల నటుడు ఎట్లా ఉన్నాడో ఈ రోజు కూడా అంతలాగే అందాల నటుడు ఆయనకి ఎక్కడ ఎనర్జీ తగ్గలే అందం తగ్గలే ఏది తగ్గలేదు అటువంటి గొప్ప నటుడు ఆయన రోజు హీరోగా ఆయనతో చేసినప్పుడు ప్రతిసారి ఎక్కడ కలిసినా ఏ కార్యక్రమం కలిసినా ఆయన ఆత్మీయత ఇంత మంచి గొప్ప వ్యక్తి ఈ జయ రామానుజుల ఎందుకంటే రామానుజుల చాలా వరకు నేను కొత్త వాళ్ళతో ఎక్కువ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి చేశాను కానీ ఇందులో సుమన్ గారు ఉంటే బాగుంటుంది ఒకరోజు ఒక అద్భుతం ఒక వెంకటేశ్వర స్వామి పాత్ర చేశారు అంటే అది ఇన్ని సంవత్సరాలైనా కూడా ప్రజల్లో ఆ రోజు ఎన్టీ రామారావు కృష్ణుడు దుర్యోధనుడు చేసిన ఒక రావణుడు చేసిన రాముడు ఏ క్యారెక్టర్ చేసిన ప్రజలు నిలిచిపోతే అలాగే ఒక వెంకటేశ్వర స్వామి పాత్ర చేసినప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాలైనా కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి అనగానే ఒక సుమన్ గారి గుర్తొచ్చే లాంటి ఒక అద్భుతమైన పాత్ర చేసిన భగవంతుడు అనే ఫీలింగ్ తీసుకొచ్చిన సుమన్ గారు ఇందులో చేస్తే బాగుంటుంది అనే ఫీలింగ్ తో నేను సుమన్ గారిని అడగడం జరిగింది ఆయన వెరైటీగా చేద్దామండి మళ్ళీ అది కూడా గుర్తుండిపోయేలాగా ఉండాలి అని ఢిల్లీ సుల్తాన్ అద్భుతమైన బాద్షా రోల్ చేయడం జరిగింది నిజంగా ఆయన మేకప్ వేసుకొని వస్తుంటే నిజంగా ఢిల్లీ బాద్షా వస్తుందా అనే ఫీలింగ్ కలిగింది ఆ డ్రెస్ కానీ ఆయన ఉందా తనము ఆయన వస్తుంటే ఆ మేకప్ లో ఆయన వస్తున్నప్పుడు అంత అంటే కొద్దిసేపు మేము కూడా మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది రాజు గారు వస్తున్నారేమో ఢిల్లీ రాజు వస్తున్నారేమో ఆ ఫీలింగ్ తో రావడం జరిగింది రియల్లీ గ్రేట్ సార్ సుమన్ గారు మీరు మీరు ఎప్పటికీ ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాలైనా ఇలాగే అందాల నటుడుగా ఉండాలని ఇప్పుడు ట్రైలర్ లాంచ్ చేద్దాం అందరికి నమస్కారం ఈనాటి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి సుమన్ గారికి అలాగే ఫిలిం ఛాంబర్ తెలుగు ఫిలిం ఛాంబర్ అధ్యక్షులు బస్రెడ్డి గారికి అలాగే ఈ సినిమాలోనే హీరో కాదు ఈ కార్యక్రమానికి హీరో అయినటువంటి పెద్దలు ఆత్మీయులు వెంకట్ గారికి అలాగే బంధువులు మన వేణు మాధవ్ గారికి పెద్దలు పర్యాద కృష్ణమూర్తి గారికి ఇతర సినీ పెద్దలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారికి ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి వెంకట్ గారి కుటుంబ సభ్యులకి జో శర్మ గారికి ఇలా అందరికి కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు చాలా ఎక్కువ చెప్పిండు వెంకటన్న అట్లాంటిది ఏం లేదు బంధువుగా కాదు ఈరోజు ఒక బాధ్యత కూడా ఉంది కాబట్టి సినిమాకి సంబంధించినంత వరకు నిన్న కూడా నేను వెళ్ళింది కరీంనగర్కి అక్కడ కరీంనగర్ ఫిలిం సొసైటీ వారు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు పేరు మీద అంటే వారిని స్మరిస్తూ అక్కడ ఒక కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసిండ్రు ఒక మూడు రోజుల చిత్రోత్సవం అని నేను అప్పుడే చెప్పిన ముఖ్యంగా అది కరీంనగర్లో జరుగుతుంది సినిమా ఫంక్షన్ కాబట్టి వీలైతే తప్పకుండా నేను వస్తా అని చెప్పి వారిని వెళ్ళి ఆ కార్యక్రమాన్ని అరేంజ్ చేసుకున్నాక అంటే అటెండ్ చేసిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా ఈరోజు కేటీఆర్ గారు ఒక ధర్నాకు పిలుపునివ్వడం మళ్ళీ అది నాకు కరీంనగరే నా ప్రాపర్ కాబట్టి ఆ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో కంపల్సరీ ఆ కార్యక్రమాన్ని అటెండ్ చేసుకోవడం నేను ఎందుకో మరి డౌట్ వచ్చి ఫోన్ చేసి చెప్పిన నేను అన్న మరి అందుతుందో లేదో తెలియదు నేను మాత్రం సిన్సియర్గా ప్రయత్నం చేస్తా రావడానికి అని చెప్పి సో నిజంగా కరెక్ట్ టైంకు చేరుకోవడం నాకు కూడా సంతోషంగా ఉంది 
సుమన్ గారిని చూడంగానే మా నాన్న గుర్తుకొచ్చిండ్రు ఎందుకంటే నా జీవితంలో మా నాన్న తీసుకుపోయిన ఒకటే ఒక సినిమా ఇరవై ఒక శతాబ్దం నాకు మంచిగా గుర్తుంది మా నాన్నతో నేను ఏ సినిమా చూడలే అది ఒకటే సినిమా చూసిన సినిమాలు చాలా చూసినా కానీ కరీంనగర్లోని బస్ స్టాండ్ పక్కకే నటరాజ్ థియేటరు మా నాన్న ఒక ఆర్టీసీ ఎంప్లాయ్ కండక్టరు సో వారికి సెలవులు ఉండేవి కాదు ఆ డ్యూటీలు చేసి సో ఎప్పుడో వాళ్ళకి వారం మధ్యలో మనకేమో ఆదివారం ఒకటే సెలవు కాబట్టి నాకు బాగా గుర్తుంది ఆ సినిమా సో ఆ నటరాజ్ థియేటర్లో సో సుమన్ గారి గురించి చెప్పేంత నాకు అనుభవం కానీ సినిమాలకు వయసు కానీ లేదు వారిని చూస్తూనే పెరిగినాము వారిని వారి నటన గురించి కానీ దేని గురించి కానీ పొగిడే అంత ఏం లేదు చూసి ఎంజాయ్ చేసినాం సార్ ప్రతి ఒక్క మూవీని అండ్ మీరు ఇందులో మంచి క్యారెక్టర్ వేసినని మీరు చెప్తా ఉన్నారు తప్పకుండా ఇంత పెద్ద స్టార్ వారు ఒక క్యారెక్టర్ వేసినప్పుడు మీరు అందరు కూడా అంటే ఆ సినిమాలో తప్పకుండా ఒక మంచి అంటే ఏంటే పబ్లిక్ని అట్రాక్ట్ చేసే విధంగా అది ఉంటుందని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నాను ముఖ్యంగా వెంకట్ గారు అంటే జయహో అంటే ఎన్నో సినిమాలు తీసి ఉండొచ్చు ఇప్పటిదాకా వారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నారు నిజంగా మీరు అంటే ఎంత మంచి బిజినెస్ మ్యాన్ కూడా అర్థమైపోయింది అంటే అందులో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అంటే పబ్లిక్ని అట్రాక్ట్ చేసే విధంగా అంటే అట్రాక్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే అంటే ట్రూ ఫ్యాక్ట్సే అవి అంటే సినిమాలో జరిగినాయి బట్ పీపుల్కి ఒక ఎంతూజియాజం క్రియేట్ చేసే విధంగా మాత్రం తప్పకుండా ఉంది అంటే ఈ సినిమా చూడాలి అనే ఆసక్తి మాత్రం ఒక అంటే సినిమా అభిమానిగా నాకైతే పెరిగిందన్న అంటే ట్రైలర్ ఇంతకుముందు చూసినప్పుడు కానీ ఆ లిరికల్ది చూసినప్పుడు కానీ అంటే జనరల్గానే అంటే జయహో రామానుజ అనే ఒక చరిత్ర తప్పకుండా అంటే ఇంట్లో డబ్బులు వచ్చినా రాకున్నా కానీ సమాజానికి దాని గురించి తెలియాలి అనే ఒక తాపత్రయం మీ ప్రయత్నం మాత్రం అందరు కూడా గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి అభినందించాలి ఎందుకంటే ఎన్నో సినిమాలు తీస్తూ ఉంటారు కొన్నిటికి పైసలు వస్తాయి కొన్నిటికి పేరు వస్తుంది అది ఇది అంటే మీకు ఒక ఆత్మ సంతృప్తి ఒకటి చెందింది అంటే మీరే ఇందులో అంటే అన్ని రకాలుగా ప్రొడ్యూస్ చేసి డైరెక్ట్ చేసి యాక్ట్ చేసి మీరు ఎంత కష్టపడి ఉంటారు అనేది అది తెలుస్తూ ఉన్నది ఎందుకంటే నేను కూడా ఒకరోజు పబ్లిక్ గార్డెన్స్లో షూటింగ్ కూడా వెళ్ళడం జరిగింది నేను బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత పోయిన మొదటి షూటింగ్ అదే అండ్ ఎప్పటికి కలిసినా అంటే ఏదన్నా మా బంధువులు అంటే ఏదన్నా ఫంక్షన్లో కలిసినా కానీ మీరు దాని గురించే చెప్తా ఉన్నారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు చాలా సంతోషంగా ఉన్నది ఈ కార్యక్రమానికి బస్రెడ్డి గారు కూడా వస్తుండ్రు అని చెప్పి నేను చెప్పగా నాకు కొంచెం భయమైంది ఎందుకంటే వారిని చర అడగంగానే మా ఇండస్ట్రీకి ఏం సార్ నేను పెద్ద లిస్ట్ ఇచ్చిన మీకు ఏం సంగతి అని తప్పకుండా దాన్ని దాన్ని పర్సూ చేస్తూ ఉన్నాం సార్ సో దాని గురించి కూడా మాట్లాడదాం సో పెద్దలు వకులాభరణం కృష్ణమోహన్ రావు గారికి బీసీ కమిషన్ చైర్మన్ గారికి స్వాగతం మనందరి పక్షాన సో అట్లనే అంటే సినిమా గురించి తప్పకుండా అంటే ఈ సినిమాకు సంబంధించినంత వరకు పెద్దలు అందరు ఇక్కడనే ఉన్నారు మీకు అందరికి సహకారాలు అందించాలని కోరుకుంటూ ఈ సినిమా మంచి సక్సెస్ కావాలి మరి మీరు ఇన్స్పైర్ చేసిండ్రో లేకపోతే మరి ఏందో తెలియదు కానీ ఈ మధ్య చాలా న్యూస్ కూడా చూస్తూ ఉన్నాము ఏదో వెబ్ సిరీస్ వస్తుందని బాలకృష్ణ గారు చేస్తుండ్రని ఇంకేదో ఇంకేదో న్యూస్ కూడా వచ్చింది మేబీ యూ హ్యావ్ ఇన్స్పైర్డ్ అన్న అందరినీ ఎందుకంటే రామానుజ గారి చరిత్ర మరి అందరికి తెలిసి ఇక్కడనే జియా చిన్న జియర్ గారు సహస్రాబ్ది అంటే వెయ్యి సంవత్సరాల పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆ పెద్ద విగ్రహాన్ని కూడా వారు ఏర్పాటు చేయడం ఇప్పుడు ఈ చరిత్ర రావడం అంటే ప్రజల్లో కూడా ఒక ఆసక్తి అనేది తప్పకుండా కలిగింది తెలుసుకోవాలి అనేది ఎందుకంటే ఒక వెయ్యి సంవత్సరాల ఒక గురువు గురించి తెలుసుకోవాలనేది తప్పకుండా సో మీ ప్రయత్నం సక్సెస్ కావాలని చెప్పేసి ఇందులో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఐ రియల్లీ కంగ్రాచులేట్ ఎవ్రీ వన్ అడ్వాన్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ అన్న తప్పకుండా ఎందుకంటే ఒక విజువల్ ట్రీట్ అయ్యి అందరికి కూడా ఒక కొత్త చరిత్ర తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి నేను భావించుకుంటూ నన్ను ఇంతటి మంచి ప్రోగ్రామ్కు పిలిచిన మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఇంతటి పెద్దలందరి మధ్యలో ముఖ్యంగా మా పర్యాల కృష్ణమూర్తి గారు కూడా ఇక్కడనే ఉన్నారు సో అందుకంటే మన రామానుజం అంటే మన అంటే కులానికి దానికి అని కాకుండా తప్పకుండా అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన చరిత్ర కాబట్టి తప్పకుండా అందరూ కూడా ఆదరిస్తారని చెప్పి నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను మరొక్కసారి అందరికి కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు జై హింద్ ధన్యవాదాలు అన్న చాలా అద్భుతం కొన్ని గుర్తు చేశారు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా ఒకరోజు సినిమా పేరు ఏదో ఉంది దాంట్లో రామానుజ పాత్ర చేయడం జరిగింది ఎన్టీఆర్ కూడా చేశారు అంత పెద్ద ఎన్టీఆర్ గారు ఆయన కూడా ఒక రామానుజ దశావతారంలో ఒకే సీన్ పెట్టారు రామానుజుల శిష్యుని పెట్టారు నంబి 
అది చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఐదు సినిమాలు కన్నడ కానీ తెలుగులో కానీ రావడం జరిగినాయి చాలా ఐదు ఆరు సినిమాలు వచ్చాయి బట్ ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఏంటంటే ఎవరు తీసినా సినిమాని ఆదరిస్తారు బాగుంటే డెఫినెట్ ఇది చేస్తారు నేను బాలకృష్ణ గారు కూడా ఒక నాలుగైదు సంవత్సర క్రితము స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది నా జీవితంలో ఒక అద్భుతం ఏంటి అంటే ఒక రామానుజుల సినిమా తీయాలని ఎప్పటి నుంచో ఆయన ఐదు సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాల క్రితం చెప్పడం జరిగింది సి కళ్యాణ్ గారు కూడా రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి చెప్తున్నారు నేను కూడా బాలకృష్ణ గారితో అద్భుతంగా రామానుజుల సినిమా తీయాలని పట్టుదల ఉందని చెప్పడం జరిగింది ఈ మధ్యన కూడా పుట్టినరోజు సందర్భం కూడా చెప్పడం జరిగింది అంటే ఆ రోజుల్లో తమిళనాడులో ఒక పన్నెండు వందల ఎపిసోడ్లు రామానుజుల చరిత్ర వచ్చింది కరుణానిధి ఎక్స్ చీఫ్ మినిస్టరు దానికి రైటర్ కంటిన్యూ వాళ్ళ ఛానల్స్ ఉన్నాయి తమిళ్ ఛానల్స్ సంథింగ్ వాళ్ళ సాట్ మన కరుణానిధి ఛానల్స్ సన్ నెట్వర్క్లో కంటిన్యూ పదకొండు వందల ఎపిసోడ్లు రావడం జరిగింది అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక రకంగా చూపిస్తారు ఇప్పుడు బాలకృష్ణ గారు రామానుజ సినిమా తీస్తే మూడు వేల థియేటర్ రిలీజ్ అవుతుంది సో నేను తీస్తే ఒక రెండు వందల సినిమాలు అన్నా అవుతుంది బట్ నేను ఇన్స్పైర్ చేయవచ్చు అంటే ఎవరి శక్తికి అది బాలకృష్ణ గారు తీసారు అనుకోండి ఇంకా అద్భుతమే ఉంటుంది అంటే రామానుజుల చరిత్ర ఇంకా విశ్వవ్యాప్తం అవుతుంది సో మేము చేసిన దాని మీద ఇంకా అది చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అంటే ఈ ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ అందరినీ ఆదరిస్తుంది అటువంటి ఆదరణ ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంలో మంచి పాయింట్ గుర్తు చేశారు మీరు సో నేను దీని మీద ఇన్స్పైర్ ఉండొచ్చు బట్ ఆయన కూడా ఒక కోరిక ఉంది అంటే నేను కూడా ఈ సినిమా చేయాలనుకునే ముందు చాలామందిని సంప్రదించానండి అయితే ఎవరు కూడా ఈ రామానుజ పాత్ర చేయాలంటే ధైర్యం చేయలేదు ఎందుకంటే గుండు చేసుకొని ఉండాలి లేదా మేకప్లో ఉండాలి మేకప్ ఉంటే నేను ఎన్టీ రామారావు గారు చేసింది చూశాను మేకప్ హెయిర్ ది మేకప్ కవర్ చేసి చేశారు గుండు కానీ కనిపిస్తుంది అది అయితే నేచురల్గా ఉండాలి అంటే అది కంప్లీట్ గుండుతో ఉండాలి నేను దాదాపు ఈ క్యారెక్టర్ కోసం త్యాగం చేసి వన్ ఇయర్ నుంచి గుండుతో ఉన్నాను ఏ ఫంక్షన్లో పోయినా ఏదైనా ఫీల్ కావడం లేదు ఎందుకంటే నేను నా క్యారెక్టర్ కోసం నా ప్రాణం ఇస్తున్నాను కాబట్టి జీవితం అంకితం చేశాను సో కాబట్టి నేను ఏ కార్యక్రమం పోయినా సరే ఏమన్నా ఏమైంది ఏదో అరే క్యారెక్టర్ కోసం అరే క్యారెక్టర్ కోసం గుండుతో సంవత్సరం ఉంటావు అంటే నాకు ఇష్టమైన హెయిర్ని కూడా వదులుకున్నాను అంటే ఒక పాత్ర కోసం అన్నీ వదులుకోవాల్సి వస్తుంది సో నేను రామానుజ ఈ పాత్ర కోసం దాదాపు వన్ ఇయర్ జనవరి ఇరవై తొమ్మిదికి స్టార్ట్ చేసిన సినిమా రేపు జనవరి ఇరవై తొమ్మిది వస్తే వన్ ఇయర్ దాదాపు పదకొండు నెలలు గుండుతో రోజు షేవ్ చేసుకుంటూ ఉండడం అంటే మామూలు విషయం కాదు సో నేను అలా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నాను గ్రేట్ అండి ఇప్పుడు ట్రైలర్ లాంచ్ చేయవలసిందిగా ఎఫ్డిసి చైర్మన్ అనిల్ గారు అదేవిధంగా ప్రముఖ హీరో సుమన్ గారు లాంచ్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను ఈరోజు అద్భుతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక సంఘ సంస్కర్త యొక్క చలన చిత్రానికి దానికి సంబంధించినటువంటి టీజర్ పోస్టర్ను లాంచ్ చేయడం అనేటువంటిది ఒక శుభ పరిణామం అయితే తప్పకుండా మరి మనం నివాళులర్పించాల్సిన అవసరం కూడా ఉన్నది అగ్రనటుడిగా యముండ అంటూ యమగోల నుండి ఘటోద్ఘచుడు వరకు ఆ యమధర్మరాజు ఎట్లుంటుడో మనకు తెలియదు కానీ ఆ పాత్రలో జీవించినటువంటి మహానుభావుడు అనేకమైనటువంటి నవరస నటన చక్రవర్తిగా వెలుగొందినటువంటి కైకాల సత్యనారాయణ గారి మరణం చలన చిత్ర పరిశ్రమకు తీరని లోటని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తూ వారి ఆత్మకు భగవంతుడు శాంతి చేకూర్చాలని చెప్పి నేను గలమైనటువంటి నివాళులు అర్పిస్తా ఉన్నాను జయహో రామానుజ రామానుజాచార్ల వారు విశిష్టాద్వైతాన్ని స్వీకరించి సనాతన వైదిక సంప్రదాయాల్లో సంస్కరణలు తీసుకొచ్చినటువంటి మహానుభావుడు ఒక ధర్మంలో కొన్ని చాందసమైనటువంటి భావాలు ఉంటాయి అవి ప్రజలకు మేలు చేస్తాయా ఇబ్బంది పెడతాయా సంస్కరణయుతంగా ఉంటాయా సన్మార్గంలో నడిపిస్తాయా అనేటువంటిది కాకుండా చాందసం వైపు వెళ్తున్నటువంటి ధర్మంలో సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి భగవంతుడు అందరి వాడు భగవంతుడికి తారతమ్యాలు ఉండవు ఎవరు ప్రార్థించినా భగవంతుడు అందుబాటులోకి వస్తాడని చెప్పి 
దానికి నిమ్మన వర్గాలంటూ వెనుకబడిన జాతులంటూ అంటరానితనం అంటూ సామాజిక రుగ్మతతో పెళ్ళొగుపుకి పోయినటువంటి సమాజంలో సన్మార్గం వైపు ఒక భావోజ్వలమైనటువంటి సంస్కరణ వైపు ఈ సమాజాన్ని నడిపించినటువంటి మహానుభావుడు శ్రీ రామానుజాచార్యులు అలాంటి రామానుజాచార్యుల వారి యొక్క జీవితంలో ఎదుర్కొన్నటువంటి అనేక ఘటనలను సంఘటనలను యథాతథంగా చిత్రీకరించి నేటి సమాజానికి వారి యొక్క తత్వాన్ని బోధించాలనేటువంటి సంకల్పంతో మా సోదరులు లైన్ గారు సాయి వెంకట్ గారు ఈ చిత్రానికి రూపకల్పన చేయడం అగ్రనటులు సుమన్ గారు ఇంకా చాలామంది కొత్త వాళ్ళు జో శర్మ గారు ఆ విధంగానే వారి యొక్క సుపుత్రికల యొక్క నిర్మాణంలో సాయి ప్రవళిక సాయి ప్రసన్న గారి యొక్క సారథ్యంలో ఈ కార్యక్రమంలో ఈ మధ్య కాలంలోనే మరి సినిమా చిన్న తెర సంబంధించినటువంటి అభివృద్ధి మండలి ఫిలిం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్గా ఉన్నటువంటి మా సోదరులు ఒక నికార్స్ అయినటువంటి తెలంగాణ ఉద్యమ బిడ్డ అయినటువంటి కూర్మాచలం అనిల్ గారిని ఆహ్వానించి ఈ టీజర్కి ఈ పోస్టర్ కార్యక్రమంలో వారి పాత్రను వారి భాగస్వామ్యాన్ని కల్పించడం ఆకాంక్ష కేటరర్స్ ద్వారా సౌత్ ఇండియాలోనే ఒక గొప్ప పోషక విలువలు రుచికరమైనటువంటి భోజనాన్ని అందించేటటువంటి సంస్థగా తీర్చిదిద్ది మన ప్రాంతానికి గౌరవం ఆపాదించి పెడుతున్నటువంటి ఆకాంక్ష కేటరర్స్ అధ్యక్షులు అయినటువంటి అశ్వాపురం వేణుమాధవ్ గారు వారు పుట్టినటువంటి సామాజిక వర్గం అయినటువంటి శ్రీ చాత్తాద శ్రీ వైష్ణవ సంఘాన్ని కూడా వారు రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఒక నిబద్ధతతో ఒక నిజాయితీతో అందరికీ పెద్దలు కురువృత్తులుగా ఉంటూ తన అమూల్యమైనటువంటి ఆశించులు అందిస్తున్నటువంటి పెద్దలు రాజకీయాల్లో నిబద్ధత నిజాయితీ కలుగుతూ ఎంతో మందికి ఆదర్శప్రాయంగా నిలుస్తున్నటువంటి మాన్యశ్రీ పర్యాద కృష్ణమూర్తి గారు గౌరవ పాత్రికేయులు అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు చిత్రాలు చాలా వస్తుంటాయి సంచలనాల కోసం డబ్బు కోసం తాపత్రయపడేటటువంటి వ్యవస్థను మనం చూస్తున్నాం అందరికీ నమస్కారం పెద్దలు కృష్ణమూర్తి గారికి కృష్ణమోహన్ గారికి అనిల్ గారికి వేణు మాధవ్ గారికి హీరో ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ మా మిత్రుడు సాయి వెంకట్ గారికి హీరోయిన్ జో శర్మ గారికి అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రవళిక అండ్ ప్రసన్న అండ్ పద్మ గారు అండ్ ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలకి ప్రెస్ ప్రింట్ మీడియా వాళ్ళందరికీ ముందుగా గంట లేటుకు వచ్చినందుకు ముందుకు క్షమాపణ చెప్తున్నానండి ఎందుకంటే నేను ఈరోజు ట్రాఫిక్లో ఇంత ఉరుక్కుంటా అని చెప్పి అనుకోలేదు జనరల్గా నేను టైంకి వస్తాను బట్ ఈరోజు వన్ అవర్ డిలే అయిందండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ చెప్తాను అండ్ రామ్ సత్యనారాయణ గారు ఎంతో బిజీ ఆయన చాలా బిజీ ఆయనప్పటికి ఇంతసేపు ఒక ప్రోగ్రాంలో చూడడం ఫస్ట్ టైం నేను ఇంతసేపు ఉండరు ఆయన థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి సో విషయానికి వస్తానండి ఇప్పుడు సినిమా గురించి అందరూ మాట్లాడారండి రామానుజం గురించి అన్నీ మాట్లాడారండి బట్ ముందుగా వెంకట్ గారు నాకు ఇప్పుడు కాదండి చాలా సంవత్సరాల నుంచి పరిచయం ఆయన బిగినింగ్ స్టేజ్ నుంచి నాకు పరిచయం మంచి ఫ్రెండ్స్ మేము ప్రొడక్షన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా ఆయన వచ్చి కలుస్తుంటారు అండ్ అది వేరే విషయం అండి బట్ నాకు ఆయన ఫోన్ చేసి ఇట్లా నేను క్యారెక్టర్ చేస్తున్నాను అని చెప్పినప్పుడు ఎలా ఉంటారు అని నాకు ఒక ఐడియా రాలేదు అంటే చేస్తున్నారంటే మంచిదే ఎందుకంటే ఇలాంటి ఒక సబ్జెక్ట్ గురించి ఇందాక కృష్ణమోహన్ గారు చెప్పినట్టు ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు నో ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ తెలియాలి తెలియాలంటే బుక్స్ చదవడానికి వాళ్ళకి ఓపిక లేదు సో సినిమా ఫార్మాట్లో వస్తే సినిమా డెఫినెట్లీ వాళ్ళు చూస్తారు సో అది మంచి ప్రాజెక్టే అని అనుకున్నాను బట్ ఫస్ట్ టైం ఆయన ఫోటో నేను చూశాను ఆ ఫోటో చూసినప్పుడు దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు ఏంటంటే కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఎందుకంటే ఏ క్యారెక్టర్ వేసినా అండి ఎప్పుడు నేను ఈయనకు ఉన్నారని చెప్పి నేను మాట్లాడడం లేదండి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ద క్యారెక్టర్కి గెటప్ సూట్ అవ్వాలండి ఆ గెటప్ కరెక్ట్గా సూట్ అయితేనే మిగతా డైలాగులు ప్రొడక్షన్ ఇవన్నీ తర్వాత ముందు ఎవరైతే మెయిన్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు హీరో ఉండొచ్చు విలన్ ఉండొచ్చు ఆ క్యారెక్టర్ ఏదైతే మనం చెప్తున్నావో ఆ క్యారెక్టర్కి ఎంత క్లోజ్గా ఉన్నారనేది మెయిన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి నేను కరెక్ట్గా సెలెక్ట్ చేశారు చాలా బాగా సూట్ అయ్యారు నేను వెంటనే చెప్పాను సార్ మీకు చాలా బాగుందండి ఈ క్యారెక్టర్ మనం కలుద్దాం అని చెప్పాను 
అప్పుడే ఆయన చెప్పారు సార్ రెండు మూడు క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయండి నేను వచ్చి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఏది ఇష్టం అది మీరు చేయాలి బట్ డెఫినెట్గా మీరు చేయాలంటే డెఫినెట్గా నేను చేస్తానండి అది ఒక రోజో పది రోజో అది పాయింట్ కాదు క్యారెక్టర్ నాకు మీరు చెప్పండి అని చెప్పి చెప్పాను తర్వాత వచ్చారు తర్వాత క్యారెక్టర్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సో నాకు ఈ క్యారెక్టర్ ఈ బిల్లి రాజు ఒక ముస్లిం క్యారెక్టర్ నాకు బాగా నచ్చింది అంటే ఎక్కడ కాంట్రవర్షియల్స్ ఏమి ఉండదు అండి సెన్సిటివ్నెస్ ఏమి ఉండదు ఇట్స్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ క్యారెక్టర్ సో ఎట్లా ఆ క్యారెక్టర్ అంటే ఈయన గురించి డిస్క్రైబ్ చేయడం కానీ ఈయన గురించి డిస్కషన్ కానీ చాలా బాగుంటుంది అనమాట తర్వాత గెటప్ విషయం వచ్చినప్పుడు ఇందాక ఆయన చెప్పారు మేకప్ మ్యాన్ వెంకటరావుతో డిస్కస్ చేసి కాస్ట్యూమ్ తిరుమలతో డిస్కస్ చేసి ఈ మాదిరిగా రావాలన్నారు సో ఫైన్ ఇట్స్ ఓకే అండి సో సెట్కి వచ్చాను సెట్కి వచ్చిన తర్వాత నేను ఫస్ట్ టైం ఆయన పిల్లల్ని ఇన్వాల్వ్మెంట్లో చూశాను సో నిజంగా ఫాదర్కి రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ ఇద్దరు పిల్లలు రియలీ వాళ్ళు అమ్మాయిలకైనా అబ్బాయిలాగా వాళ్ళు అక్కడ పనిచేయడం రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవడం చాలా బాగా నాకు నచ్చింది నాకు ఫ్యామిలీ అట్మాస్ఫియర్తో చేశారు అండ్ ఎవ్రీబడి ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ ది ఆర్టిస్ట్ ఇప్పుడున్న వాళ్ళందరూ చాలా బాగా చేశారండి సో మెయిన్గా ఇక్కడ నేను చెప్తానంటే ఇప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ ఇలాంటి ఆధ్యాత్మిక క్యారెక్టర్స్ కానీ ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ కానీ చేయడానికి అందరికీ ఏంటంటే కోరికలు ఉన్నాయండి చేయాలని కోరికలు ఉన్నాయి కానీ ఒక పర్మిషన్ రావాలండి పైన నుంచి ఒక పర్మిషన్ వస్తేనే ఇలాంటి వాళ్ళకి ఒక అవకాశం వస్తుంది నాకు ఎట్లా అన్నమయ్యలో వెంకటేశ్వర స్వామి క్యారెక్టర్ వచ్చిందో ఇప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి క్యారెక్టర్కి అప్పుడు చాలా మందిని వాళ్ళు చూశారు ఐ వాజ్ నాట్ ది ఫస్ట్ చాయిస్ చాలా మందిని చూశారు చాలా డిస్కషన్ జరిగింది ఎందుకంటే అప్పుడు యాక్షన్ హీరోగా ఉన్నాను ఒక సైడ్లో యాక్షన్ పిక్చర్స్ అన్నీ జరుగుతున్నాయి యాక్షన్ హీరోగా ఉంది నాగార్జున గారికి ఏమో రొమాంటిక్ హీరోగా ఉంది సో ఆ భగవంతుడు ఏంటంటే వెంకటేశ్వర స్వామి క్యారెక్టర్గా నేను చేయాలని చెప్పి డిసైడ్ అవ్వడం ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ నా దగ్గరికి రావడం అడగడం అది నేను చేయడం అండ్ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత అది పెద్ద గొప్ప హిట్ అవ్వడం ఈ ఆధ్యాత్మిక సినిమాలో ఒక్క పవర్ అది నమ్ముతారా లేదు ఒక్క శక్తి ఉంటేనే ఇలాంటి సినిమాలు ముందుకు వెళ్తాయి సినిమా జరుగుతాయి ఆర్టిస్ట్ చేయగలుగుతారండి డబ్బు ఉంది ఇప్పుడు చాలామంది ఇందాక ఆయన చెప్పారు వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు వీళ్ళు అనుకుంటు చాలామంది అనుకుంటున్నారు చేయాలని ఆ సమయం సందర్భం ఆ అవకాశం పైన నుంచి ఆ పర్మిషన్ వస్తే తప్ప అది చేయడానికి ఉండదు కొన్ని సినిమాలు అవుతాయి రిలీజ్ అవ్వదు కొన్ని సినిమాలు అయ్యి రిలీజ్ అవుతాయి ఆడదు రకరకంగా ఉంటుందండి బట్ ఒక చిన్న బడ్జెట్ని నేను చెప్పను బట్ ఈయన లెవెల్లో ఆయన చేసి ఈరోజు అద్భుతమైన సినిమా ఇది ఒక ఇండియా పిక్చరే కాదండి ఇది వరల్డ్ వైడ్ ఇది వెళ్తుంది ఖచ్చితంగా ఇది వరల్డ్ వైడ్ వెళ్తుంది రామానుజం గారు ఆయన స్టోరీ గురించి వరల్డ్ వైడ్ అందరికీ తెలుసు అందులో సినిమా వచ్చిందంటే తప్పకుండా అది వరల్డ్ వైడ్ వెళ్తుంది సో నెక్స్ట్ ఇంకేంటంటే ఈయన యాక్చువల్లీ ఏంటంటే చాలామందికి ఏంటంటే ఆయన గేట్ ఓపెన్ చేసినట్టే అంటే ఇందాక కృష్ణమోహన్ గారు చెప్పినట్టు రెగ్యులర్గా ఈ యాక్షన్ ఫిలిమ్స్ సెక్స్ ఫిలిమ్స్ బాయ్ మీట్స్ గర్ల్ గర్ల్ మీట్స్ బాయ్ ఇలాంటివి కాకుండా ఒక మార్పు టోటల్ ఇండస్ట్రీలోనే ఒక మార్పు వచ్చి మంచి ఇట్లా ఆధ్యాత్మిక సినిమా అవేర్నెస్ ఒక మెసేజ్ సినిమా మన కల్చర్ గురించి హిందూ కల్చర్ గురించి సినిమాలు డెఫినెట్గా సాయి వెంకట గారు ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత డెఫినెట్గా స్టార్ట్ అవుతాయి దీనికి మార్కెట్ కూడా ఉంటుంది దీనికి మార్కెట్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది అందుకని జనాలు కూడా ఏంటంటే అన్ని రొటీన్ సినిమాలు చూసి చూసి విసుగు వచ్చేసింది సినిమాలు ఆయన అంటారు సినిమాలో కంటెంట్ ఉంటే చూస్తున్నారు ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ హీరో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ నేమ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ నేమ్ వాళ్ళు టీజర్లో చూస్తారు డిఫరెంట్గా ఉందంటే చూ వెళ్తారు బాగుందంటే వాళ్ళే అందరికీ చెప్తున్నారు ఈరోజు ఈ సినిమా బాగుంది ఇప్పుడే చూసి చెప్పి వాట్సాప్లో పెట్టేస్తున్నారు సో డెఫినెట్గా ఏంటంటే ఈ సినిమా ఒక ఫ్రెష్ స్టోరీ దీంట్లో గర్ల్ మీట్స్ బాయ్ బాయ్ మీట్స్ గర్ల్ విలన్ ఇలాంటి ఉంది బట్ రెగ్యులర్ కాదు టోటల్ ఇది ఒక స్టోరీ దీన్ని మళ్ళీ ఈయన ఏదో సెపరేట్గా చేంజ్ చేసి చేయడానికి ఉండదు కథని యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆయన తీసాడు చాలా అద్భుతంగా తీసాడు సో డెఫినెట్లీ ఇది ఏంటంటే ఈ సినిమా బాగా ఆడుతుంది మంచి డబ్బు వస్తుంది అండ్ డెఫినెట్లీ ఇది వరల్డ్ వైడ్గా అవుతుంది ఐ థింక్ బసిరెడ్డి గారికి తెలియాలన్నమాట ఈ సినిమా గురించి బికాస్ ఆయనకి ఇంకా నాలెడ్జ్ ఉంటుంది సో డెఫినెట్లీ ఈ పిక్చర్లో పనిచేసిన ఆల్ ది టెక్నీషియన్స్ వాళ్ళందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను ఎందుకంటే అందరూ కష్టపడి పనిచేశారు ఈయనకు చాలా అంటే ఈయన సినిమా బాగా రావాలి ఈయనకి మంచి పేరు రావాలని చెప్పి అన్ని టెక్నీషియన్స్ చాలా బాగా
ఏ సినిమా ఎప్పుడు ఏ టైంకి రిలీజ్ అవ్వాలని మీరే జాతకం చెప్తారు మీరు సో సాయి వెంకట్ గారు ఎప్పుడు రిలీజ్ చేయాలని మీ జాతకం చెప్పి దానికి తగ్గ ఏ ఎక్కడ రిలీజ్ అవ్వాలో చేసి మీరు చేస్తారు నాకు తెలుసు ప్రత్యేకంగా ఈ సినిమాకి చేసి ఈ సినిమాని మీ ఆశీర్వాదాలతో ఎందుకంటే అది ఫస్ట్ టైం ఒక అద్భుతమైన ఒక క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు ఇది కూడా చేయడానికి కూడా అంత ఈజీ కాదండి అందరికీ గెటప్ సూట్ అవ్వదు కానీ ఈయనకి మటుకు ఏంటంటే ఆ గెటప్స్ అన్నీ సూట్ అయింది ఎస్పెషలీ రామాంజనం క్యారెక్టర్ చిన్న స్క్రీన్ మీదనే అంత ఎఫెక్టివ్గా ఉందంటే పెద్ద స్క్రీన్ మీద ఆ సౌండ్తో తర్వాత కరెక్షన్స్ చాలా ఉన్నాయి డిజిటల్ కరెక్షన్స్ చాలా అవన్నీ వస్తే అద్భుతంగా ఇట్ విల్ బీ అ వెరీ గ్లాసీ ఫిల్మ్ అండి పెద్ద థియేటర్లో విత్ సౌండ్స్లో సరౌండ్ సిస్టమ్తో చూసినప్పుడు చాలా బాగుంటుంది డెఫినెట్లీ ఈ సినిమా బోర్ అనేది ఉండదు ఎందుకంటే ఇది ఒక కొత్త కథ ఇది ఎవరు మామూలుగా మా సినిమాల్లో బయటలు వేసి వెళ్తారు బయటలకి పాటలకి వెళ్తారు ఇక్కడ ఎక్కడ వెళ్ళడానికి ఉండదు కూర్చుంటారు నెక్స్ట్ ఏం వస్తుందో నెక్స్ట్ ఏ సీన్ వస్తుందని చెప్పి కూర్చుంటారు సో అట్లా ఈ సినిమాకి నేను బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ చెప్తూ పిక్చర్లో పనిచేసిన జోష్ శర్మ అండ్ అదర్ ఆల్ టెక్నీషియన్స్ అండ్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ వన్స్ అగైన్ నా మిత్రుడు లయన్ సాయి వెంకట్ గారికి యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ యాజ్ అ హీరో అండ్ ఇంకా ఎన్నో మంచి మంచి సినిమాలు చేయాలి ఇంకా ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈరోజు మళ్ళీ నేను లేటుకు వచ్చినందుకు క్షమాపణ సారీ క్షమాపణ 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 చెప్పి ఎంతో మంది వెయిట్ చేశారు నా కోసం సో అందరూ ఇంత ఇంతసేపు వెయిట్ చేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ చేసినందుకు ధన్యవాదాలు జై తెలంగాణ జై హింద్